மத்தேயு பதினோராவது அதிகாரத்துக்கு திருப்பி கொள்ளுங்க மத்தேயு பதினோராவது அதிகாரம் முதல் ஆறு வசனங்கள் உங்களால் எளிமை நிற்க முடிந்தால் எளிமை நின்று நம்ம அந்த வசனங்களை வாசித்து விட்டு இந்த செய்தி குழாய் கடன் சொல்வோம் மேத்யூ சாப்டர் லெவன் ஃபர்ஸ்ட் சிக்ஸ் வர்சஸ் மத்தேயு பதினோராவது அதிகாரம் முதல் ஆறு வசனங்கள் வாசிப்போமா இயேசு தம்முடைய பன்னிரண்டு சீஷர்களுக்கும் கட்டளை கொடுத்து முடித்த பின்பு அவர்களுடைய பட்டணங்களில் உபதேசிக்கவும் பிரசங்கிக்கவும் அவ்விடம் விட்டு போனார் அத்தருணத்தில் காவலில் இருந்த யோவான் கிறிஸ்துவின் கிரிகளை குறித்து கேள்விப்பட்டு தன் சீஷரில் இரண்டு பேரை அழைத்து வருகிறவர் நீர்தானா அல்லது வேறொருவர் வர காத்திருக்க வேண்டுமா என்று அவரிடத்தில் கேட்கும்படி அனுப்பினான் இயேசு அவர்களுக்கு பிரதித்திரமாக நீங்கள் கேட்கிறதையும் காண்கிறதையும் யோவான் இடத்தில் போய் அறிவியுங்கள் குருடர் பார்வையடைகிறார்கள் சப்பானிகள் நடக்கிறார்கள் குஷ்டரோகிகள் சுத்தமாகிறார்கள் செவிடர் கேட்கிறார்கள் மறித்தோர் எழுந்திருக்கிறார்கள் தரித்திரருக்கு சுவிசேஷம் பிரசங்கிக்கப்படுகிறது என்னிடத்தில் இடரடையாதிருக்கிறவன் எவனோ அவன் பாக்கியவான் என்றார் ஆமேன் உட்கார்கள் அதாவது முதல் பத்து அதிகாரங்கள்ல மத்தேயு வந்து கத்தராகி இயேசு கிறிஸ்தான் இந்த யூதர்களுக்கான ராஜா அவர் வருகிற இரட்சகர் என்பதை சொல்லிவிட்டு அவருக்கு எப்படிப்பட்ட ஒரு வரவேற்பு கிடைக்கிறது என்ன மாதிரியான மக்களுடைய ரெஸ்பான்ஸ் என்ன என்று சொல்லக்கூடியது தான் இந்த பதினோராவது பனிரெண்டாவது அதிகாரங்களை எடுத்து சொல்றார் பல்வேறு காரியங்கள் இருந்தாலும் முதலாவது என்ன எடுத்து சொல்றாரு சந்தேகம் டவுட் யாருக்கு சந்தேகம் வரும் நம்ம கடந்த வாரத்தில் நம்ம பார்த்தோம் சந்தேகம் யாருக்கு வரும் அப்படின்னு சொல்றதுக்கு உதாரணம் யார எடுக்கிறாரு யோவான் சாணகன் எடுக்கிறார் யாருக்கு சந்தேகம் வரும் விசுவாசிக்கு தான் வரும் ஏதாவது ஒன்னு விசுவாசிக்கும் போது தான் அந்த விசுவாசத்தின்படி நடக்காத போது அதை சந்தேகிக்கக்கூடிய ஒரு காரியம் வரும் அப்ப சந்தேகப்படுவது அப்படிங்கிற ஒரு காரியம் வரும்போது இருக்கிறதுலேயே யார் எடுக்கிறாரு என மத்திய பதினோராவது அதிகாரம் பதினோராவது வசனத்துல சொல்லும் போது என்ன சொல்றாரு திரிகளில் பிறந்தவர்களிடத்தில் யோவான் சாணகனை காட்டிலும் பெரியவன் ஒருவனும் இல்லை யார் இருக்கிறதுலே இது வரைக்கும் பிறந்ததிலே ஒரு பெரிய ஆள் யார்னா யோவான் சாணகன் அப்ப யோவான் சாணகனுக்கே சந்தேகம் வந்தா நமக்கு வரத்தான் செய்யும் அப்ப யோவான் சாணகன் சந்தேகத்தை எப்படி மேற்கொண்டார் நம்ம எப்படி நமக்கு வரக்கூடிய சந்தேகங்களை மேற்கொள்ள முடியும் என்று சொல்லக்கூடிய காரியத்தை நம்ம பார்த்தோம் போன வாரத்துல பார்க்கும்போது முதலாவது ஒரே ஒரு காரியம் பார்த்தோம் என்ன நமக்கு ஒரு கஷ்டமான நம்முடைய வாக்குத்தம் பண்ணப்பட்ட சூழ்நிலைக்கு எதிரான ஒரு சூழ்நிலை நமக்கு உண்டாகும் ஏ டிஃபிகல்ட் சர்க்கம்ஸ்டன்சஸ் என்று சொல்லக்கூடியதா ஒரு கடுமையான சூழ்நிலை வரும்போது நமக்கு சந்தேகம் வரும் யோவான் சாணகன் காவலில் இருந்தார் அவர் காவலில் இருக்கிறவர்களுக்கு விடுவிக்க வந்திருக்கிறாருன்னு சொல்லி சொன்னார் ஆனால் நான் இப்போ காவலில் இருக்கிறேன் இப்படிப்பட்ட ஒரு கஷ்டமான சூழ்நிலையில் இருக்கிறேன் என்னைய விடுவிக்காம இருக்கிறாரே அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு கடினமான சூழ்நிலை வரும்போது அவருக்கு இந்த காரியம் வரதான் செய்து அதனாலதான் ஆண்டவர் என்ன சொல்றாரு நீங்க போய் சொல்லுங்க குருடர்கள் பாக்குறாங்க சப்பானி நடக்கிறாங்க செவிடர்கள் கேட்கிறார்கள் மறித்தோர் எழுந்திருக்கிறார்கள் தருத்திரருக்கு சுவிசேஷம் பிரசிக்கப்படுகிறது என்று சொல்லக்கூடிய காரியத்தை சொல்லி யோவான் சாணகிட்ட போய் சொல்லுங்க என் நிமித்தம் இடர்ல அடைய வேண்டாம் என் நிமித்தம் இடர்ல அடையாது இருக்கிறவன் பாக்கியவான் என்கிற காரியத்தை சொல்லி கொடுத்துட்டு அப்ப நம்மளுடைய வாழ்க்கையில நம்ம என்ன பண்ணணும் நம்மளுக்கும் ஒரு கடினமான சூழ்நிலை வரும்போது நம்ம என்ன தெரிஞ்சு கொள்ளணும் நம்ம கர்த்தர்கிட்ட போகணும் கர்த்தர் சொல்லக்கூடிய காரியத்தை கேட்டு நம்ம என்ன பண்ணணும் கர்த்தருக்கு என்று வாழக்கூடிய மக்களா இருக்கணும் ஒருவேளை நம்ம இந்த பூமியில வாழும் போது இந்த வாழ்க்கையில நமக்கு பதில் கிடைக்கினாலும் மறுமையில பதில் கிடைக்கும் அதனால நம்ம வந்து என்ன அவருடைய வார்த்தையை விசுவாசித்து வாழ வேண்டும் என்பதை கற்றுக்கொண்டோம் இன்றைக்கு இன்னொரு மூன்று காரியங்கள் பார்க்க போறோம் எப்படி நம்முடைய சந்தேகங்களை யோவான் சாணகன் எப்படி சந்தேகத்துல இருந்து மேற்கொண்டாரு நம்ம எப்படி நமக்கு வரக்கூடிய சந்தேகங்கள்ல இருந்து நம்ம மேற்கொள்ள முடியும் என்று சொல்லக்கூடியதாக இரண்டாவதாக உலக பிரகாரமான தாக்கம் நமக்கு உண்டாகும் வேர்ல்ட்லி இன்ஃபுளுயன்ஸ் என்று சொல்லக்கூடியதாக இந்த உலக பிரகாரமான எண்ணம் எண்ணக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலையில் நம்ம தள்ளப்படுவோம் ஏன்னா ரெண்டாவது வருஷம் பாருங்க அத்தருணத்தில் காவலில் இருந்த யோவான் கிறிஸ்துவின் கிரியைகளை குறித்து கேள்விப்பட்டு தன் ஸ்ரீஷரில் இரண்டு பேரை அழைத்து இப்ப என்ன ஆச்சு அவர் கேள்விப்படுறாரு அத்தருணத்தில் தாம் கேள்விப்பட்டதை கேட்ட உடனே அவருக்கு என்ன வருது சந்தேகம் வருது ரெண்டு பேரை கூப்பிட்டு அனுப்புறாரு 
என்ன கேள்விப்படுறாரு இவர் தான் ஏசு கிறிஸ்து இவர் தான் வரப்போகிற மேசியா இவர் வந்தா எங்களுக்கு விடுதலை அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு எண்ணம் இப்ப என்ன நினைச்சாங்கன்னா யூதர்கள் என்ன நினைச்சாங்க மேசியா வந்தார்னா எங்களை ரட்சிக்கிற ரட்சகர் மேசியானா ரட்சகர் ரட்சகர் வந்தார்னா என்ன செய்வார் முதல்ல எங்களை ஆண்டு கொண்டு இருக்கிற ரோமர்களை அடிச்சு துரத்திடுவார் அவங்களுடைய எதிர்பார்ப்பு என்ன இருந்துச்சு உலக பிரகாரமா எங்களை நாங்கள் யகோவா தேவனுடைய பிள்ளைகள் எங்களுக்குன்னு இது தேசத்தை கொடுத்திருக்காரு எங்களுக்குன்னு வாக்குத்த பண்ண பூமியை கொடுத்திருக்கிறாரு எங்களுக்குன்னு தேவனுடைய ஆலயத்தை கொடுத்திருக்கிறாரு எங்களுக்கு மாதிரி ஒரு தேவன் யாருமே கிடையாது நம்ம பாடினது போல அவரை மாதிரி ஒரு விசேஷமான தேவன் யாருமே கிடையாது அதனால என்ன எங்க எங்களை விடுவிக்க கூடிய எங்களை ரட்சிக்க கூடிய என்ன விடுவிக்க கூடிய ரட்சகர் வந்தார்னா ரோமர்களை அடிச்சு துரத்திடுவார் ரோமர்களோட இவர் வந்து என்ன பண்ணுவாரு இவங்களை துரத்திட்டு நமக்கு தேசத்தை கொடுத்துருவாரு அப்படின்னு இவங்க முழுமையாக விசுவாசிச்சாங்க அதனால என்ன இங்க இவர் என்ன கேள்விப்படுறாரு இவர் கேள்விப்பட்டது என்ன ஆனா இங்க கர்த்தராய் இயேசு கிறிஸ்து மனத்தாழ்மையுள்ளவரா அவர் என்ன நான் சாக போறேன்னு சொல்லிட்டு போறாரு ஆனா நம்ம என்ன எதிர்பார்த்தோம் இவர் ரோமர்களை அடிச்சு துரத்துவாரு இன்னொரு காரியம் என்ன எதிர்பார்த்தாங்க கர்த்தர் வந்து ரட்சகர் வந்து எங்களை விடுவிச்சிட்டாருனா எங்களுக்கு எல்லாருக்கும் நல்ல சாப்பாடு கிடைக்கும் எப்படி சோசியல் சர்வீசஸ் இருக்கிற மாதிரி எங்களுக்கு அவர் நல்ல சாப்பாடு கொடுப்பாரு யோவா நாறாவது அதிகாரத்துல பாக்குறோம்ல வேண்டு மட்டும் அப்பமும் மீனும் சாப்பிட்டாங்க உடனே என்ன பண்ண பார்த்தாங்க அவரை ராஜாவாக்க பார்த்தாங்க ஏன்னா எங்களுக்கு எப்பயும் சாப்பாடு கிடைக்கும் ஒரு பிரச்சனையும் கிடையாது இவர் வந்தார்னா எங்களுக்கு சாப்பாடு போட்டுருவாரு ஒரு பிரச்சனை இல்லை என்று சொல்லக்கூடியது அவங்க எதிர்பார்க்கக்கூடிய ஒரு காரியம் ஆனா என்ன ஆண்டவர் ஆகிய இயேசு கிறிஸ்து என்ன பண்றாரு அவங்களுடைய சூழ்நிலையை மாற்றாம அவர் என்ன பண்றாரு தன்னை தாழ்த்தக்கூடிய ஒரு ஆளா இருக்கிறாரு அதனால மக்கள் எல்லாம் எதிர்பார்த்தது இதை எதிர்பார்த்தாங்க ரோமர்களை துரத்திட்டு எங்களுக்கு எல்லாம் சாப்பாடு கொடுத்து எங்களை எல்லாம் சரியா செய்யக்கூடிய காரியத்தை செய்வார்னு ஆனா இங்க இயேசு கிறிஸ்து மாறாக செஞ்ச உடனே அந்த உலகத்துல உள்ள அதே எண்ணம் யோவான் சாணங்கனுக்கு வந்துருச்சு எப்படி யோவான் சண்ணனுக்கு என்ன வந்துருச்சு எங்களுக்கும் இதே மாதிரி தான் நானும் அதான் எதிர்பார்க்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு காரியம் வந்ததுனால தான் அவருக்கு என்ன வந்துருச்சு சந்தேகம் வந்து ஆள் அனுப்புறார் அப்போ சிலர் கூட இருந்தாங்க ஏன்னா நம்ம முதலாவது என்ன பன்னெண்டு அப்போ சிலர் அனுப்பிச்ச பின்பு இயேசு கிறிஸ்து ஊழியம் பார்த்துட்டு இருக்கும்போது தான் இந்த நடக்கூடிய சம்பவம்னு அப்போ சிலர்கள் வந்து என்னென்ன இது பண்ணனா கர்த்தராய் இயேசு கிறிஸ்து மறித்தாரு உயிர் தெழுந்தாரு அவர் கூட நாற்பது நாள் அளவும் கூட இருந்தாங்க இருந்துட்டு என்ன கேட்டாங்க தெரியுமா அப்போசனிக்க முதலாவது யார் ஆறாவது வசனத்துல என்ன கேக்குறாங்க அப்பொழுது கூடி வந்தவர் வந்திருந்தவர்கள் அவரை நோக்கி அவரை நோக்கி ஆண்டவரே ஆண்டவரே இக்காலத்தில் ராஜ்யத்தை இஸ்ரோவேலுக்கு திரும்ப கொடுப்பீர் என்று கேட்டார்கள் இப்பவா எங்களுக்கு ராஜ்யத்தை திரும்ப கொடுப்பீங்க இன்னும் அவங்களுக்கு என்ன புரியல ஆண்டவர் சொல்லக்கூடிய ஆவிக்குரிய ஒரு ராஜ்யம் அவர் வருகையில் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் ராஜ்யம் கிடைக்குங்கிறத புரிஞ்சு கொள்ளாம சரி நீங்க மறிச்சீங்க உயிர் தெளிந்தீங்க இப்பயும் அந்த ராஜ்யத்தை கொடுத்துருவீங்களா அவரு எத்தனையோ முறை சொல்லி பார்த்துட்டாரு இந்த அப்போ சிலர்கிட்டையும் எத்தனையோ முறை நேரம் சொல்லி பார்த்துட்டாரு இதுதான் சொல்லி பார்த்துட்டாரு ஆனா அவங்க மண்டைக்குள்ள போகவே இல்லை நமக்கு நிறைய நேரத்துக்கு போறது இல்லை இல்லை அதே மாதிரி அவங்களுக்கு போகவே இல்லை அவங்க என்ன கேட்கறாங்க இப்ப கொடுத்துருவாரா இப்ப கொடுத்துருவாரா ஏன்னா மூன்றரை மூணு வருஷ காலம் இருந்து அவங்க கூட இது பண்ணும்போது என்ன நம்ம பார்க்குற பிழிப்பு பார்த்து என்ன கேட்குறாரு எல்லாம் சரி ஆண்டவரே நீங்கள் போகிறேன்னு சொல்கிறீங்க போகிறதுக்கு முன்னாடி அப்பாவை காட்டிட்டு போயிருங்க அப்படி போகிறதுக்கு முன்னாடி பரவத அவனை காட்டிட்டு போயிருங்க யோவன் பதினாலாவது அதிகாரம் ஒன்பதாவது வருஷத்துல ஆண்டவர் என்ன சொல்றாரு அதற்கு இயேசு இயேசு பிலிப்புவே பிலிப்புவே இவ்வளவு காலம் நான் உங்களுடனே கூட இருந்தோம் இவ்வளவு காலம் நான் உங்களுடனே கூட இருந்தோம் நீ என்னை நீ என்னை அறியவில்லையா இப்ப நான் இவ்வளவு காலம் உங்க கூட இருந்திருக்கேன் நான் இவ்வளவு காலம் எல்லாம் பண்ணிருக்கேன் அப்படி இருந்தும் நீங்க அறியவில்லையா என்னை கண்டவன் பிதாவை கண்டான் என்னை கண்டவன் பிதாவை கண்டான் அப்படி இருக்க பிதாவை எங்களுக்கு காண்பீம் என்று நீ எப்படி சொல்லுகிறாய் அப்ப என்ன இவங்களுக்கு புரிஞ்சுக்கவில்ல அப்போ சொல்லும் புரிஞ்சுக்கல யோவான் சனனு புரிஞ்சுக்கல இப்போ யூத மக்களை யோசிச்சு பாருங்க மத தலைவர்கள் இவங்களை எல்லாம் யோசிச்சு பாருங்க அவங்க எல்லாம் என்ன நினைச்சாங்கன்னா மேசியா வரப்போறார் ரட்சகர் வர்றதுக்கு முன்பாக பல்வேறு தீர்க்க தரிசிகள் வருவாங்க வேற வேற தீர்க்க தரிசிகள் வருவாங்க அவர் வரப்போறதை அறிவிப்பாங்க கடைசியில உண்மையான 
தீர்க்கதரிசி என்று அழைக்கக்கூடிய இந்த கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து வருவாரு எப்படி கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து வருவார் அப்ப அவங்களுடைய எதிர்பார்ப்பு என்னவா இருந்துச்சு இவரு மேசியாவா இல்ல இவரும் ஒரு தீர்க்கதரிசியா ஏன்னா இயேசு கிறிஸ்து உண்மையிலே வருகிறவர் நீர் தானா இல்ல இன்னொரு ஒரு வர காத்திருக்க வேண்டுமான்னு கேட்டது காரணம் என்னன்னா இந்த வரிசையா மேசியா வர்றதுக்கு முன்னாடி வரக்கூடிய ஒவ்வொரு தீர்க்கதரிசியா வர்றாங்கல்ல அந்த தீர்க்கதரிசியில ஒரு ஆளா இல்ல நீங்க தான் அவரா இந்த தீர்க்கதரிசி உடனே நீங்க என்ன எடுத்துட கூடாதுன்னா வேற தீர்க்கதரிசி இந்த தீர்க்கதரிசிக்கு வித்தியாசம் இருக்கு நீங்க உபாகம் பதினெட்டாவது அதிகார பதினஞ்சாவது வசனம் பதினெட்டாவது அதிகார பதினெட்டாவது வசனத்துல பாத்தீங்கன்னா அங்க மோசை சொல்லும் போது என்ன சொல்றாரு என்னை போல ஒரு தீர்க்க தரிசி எழுப்புவாரு அவருடைய வார்த்தைக்கு நீங்க செவி கொடுங்கன்னு சொல்லுவார் அங்க நீங்க இங்கிலீஷ் பைபிள பாத்தீங்கன்னா ப்ராஃபிட்டுக்கு பி வந்து கேபிட்டல் பண்ணிருக்கோம் அது யாருன்னா மேசியா என்று சொல்லக்கூடியதுக்கான அர்த்தம் இது வேற தீர்க்க தரிசி இல்லை ஏன்னா அங்க சொல்ற அந்த தீர்க்க தரிசிக்கு தான் கேட்கறாங்க நீங்க மத்திய பதினாறாவது அதிகாரத்துல பாத்தீங்கன்னா இந்த அவங்களுடைய புரிந்து கொள்ளுதல் எப்படி இருந்ததுக்கு இருக்கு கத்தராயி இயேசு கிறிஸ்து தன்னுடைய சீசர்களை பார்த்து கேட்கிறார் நீங்க அதுல பதிமூணாம் வசனம் பாருங்களேன் பின்பு இயேசு பிலிப்பு செசரியாவின் திசைகளில் வந்த வந்தபோது தம்முடைய சீசரை நோக்கி நம்முடைய சீசரை நோக்கி மனுஷகுமாரனாகி என்னை ஜனங்கள் யார் என்று சொல்லுகிறார்கள் என்று என்று கேட்டார் அதற்கு அவர்கள் அதற்கு அவர்கள் சிலர் உண்மை யோவான் ஸ்நானன் என்றும் யோவான் ஸ்நானன் என்றும் சிலர் எலியா என்றும் எலியா என்றும் வேறு சிலர் எரேமியா அல்லது தீர்க்க தரிசிகளில் ஒருவர் என்றும் சொல்லுகிறார்கள் என்று எங்களுக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் எலியா எரேமியா இப்படி வரிசையா தீர்க்க தரிசிகள் இருக்காங்க வந்தாங்க அந்த வரிசையில நீங்க ஒரு ஆள் நினைக்கிறாங்க அது மாத்திரம் இல்லை ஏன்னா இந்த வேலையில கத்தர் கேள்வி கேட்கும் போது யோவான் சாணகன் மறிச்சு போயிடுறார் அப்ப யோவான் சாணகன் மறிச்சு போனதுனால ஒருவேளை யோவான் சாணகனே உயிரோட வந்துட்டாரோ அப்படின்னு சொல்லக்கூடியதா ஒரு கேட்கிறார் அப்பதான் சீமான் பேதர் சொல்றாரு இல்ல இல்ல நீர் தான் உண்மையான தேவனுடைய குமாரன் என்று சொல்லி சொல்லி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் அடுத்த நிமிஷமே ஆண்டவர் என்ன சொல்றாரு கல்வாரி செலுவிக்கு போக போறேங்கிறாரு ஆனா என்ன பண்றாரு பேதர் நீங்க அதுல இருபத்தோரா வசனம் பாருங்க மத்திய பதினாறுல இருபத்தி ஒண்ணு பாருங்க அது முதல் நாம் எருசிலேமுக்கு போய் நாம் எருசிலேமுக்கு போய் மூப்பராலும் பிரதான ஆசாரியராலும் வேத பாரகராலும் பல பாடுகள் பட்டு கொலையுண்டு மூன்றாம் நாளில் எழுந்திருக்க வேண்டும் என்பதை தம்முடைய சீசர்களுக்கு சொல்ல தொடங்க தம்முடைய சீசர்களுக்கு சொல்ல தொடங்கினார் அப்பொழுது பேதுரு அவரை தனியே அழைத்துக் கொண்டு என்ன வரப்போகிறவர் நீரு இப்ப நீங்க என்ன செய்யக்கூடாது போய் சாகக்கூடாது ரட்சகர் மறிப்பதில்லை ரட்சகர் எப்படிப்பட்டவராக இருக்கணும் ரட்சகர் என்றென்றைக்கும் ஜீவனோடு உள்ள தேவன் அப்ப என்ன நீங்க மறிச்சீங்கன்னா நீங்க ரட்சகர் இல்ல அதனால நீங்க சிலுவைக்கு போக கூடாது அப்படின்னு பேதுரு கடிந்து கொள்ள தொடங்குறாரு அப்ப ஏசு என்ன சொல்றாரு பாருங்க அவரோ திருப்பி பேதுருவை பார்த்து பார்த்து எனக்கு பின்னாக போ சாத்தான் சாத்தானே நீ எனக்கு இடரலாய் இருக்கிறாய் நீ எனக்கு இடரலாய் இருக்கிறாய் தேவனுக்கு ஏற்றவைகளை சிந்தியா தேவனுக்கு ஏற்றவைகளை சிந்தியாமல் மனுஷனுக்கு ஏற்றவைகளை சிந்தி மனுஷனுக்கு ஏற்றவைகளை சிந்திக்கிறாய் அப்ப என்னன்னா இவங்க எல்லாம் நினைச்சு கொண்டிருந்தது என்ன இவரு வரிசையில வரப்போற ஒரு ஆளோ யோவான் சானனுக்கு என்ன பயம் வந்துருச்சு நான் சிறைச்சாலையில இருக்கிறேன் என்னை விடுதலை பண்ணணும் விடுதலை பண்ணல இவர் தான் வந்து ரோமர்களை துரத்தி இருக்கணும் துரத்தல இப்ப ஊர்ல இருக்கிற அப்போஸ் கூட இருக்கிற அப்போஸ்ல ஒரு மூணு வருஷமா இருக்கிறவங்க அவங்களுக்கும் அது புரியல மத தலைவர்கள் யூதர்கள் எல்லாம் எதிர்பார்த்தாங்க இவர் வருவாரு வந்த உடனே எல்லாரும் அடிச்சு தள்ளிடுவாரு அதனால நமக்கு வந்து இனிமேல் வந்து எப்பவும் அப்பம் மீன் எல்லாம் கிடைக்கும் ஒரு பிரச்சனை இல்லைன்னு நினைச்சிட்டு இருக்கும் போது இங்க கத்தராகி இயேசு கிறிஸ்து இல்லைன்னு சொன்ன உடனே அவங்களால என்ன புரிஞ்சு கொள்ள முடியல இவர் தான் ரட்சகரா இல்லையா என்பதுல அவங்களுக்கு குழப்பம் வந்துருச்சு அப்ப அவங்களால என்ன பண்ணிக்க முடியல இவர் சொல்லுகிற காரியத்தை உங்களால புரிஞ்சு கொள்ள முடியல ஏன்னா இவர் வந்து நான் எரிசிலையும் போக போறேன் எரிசிலையும் போய் மறிக்க போறேன்னு சொல்லி சொல்றாரு அதனால என்ன பேதுருவால புரிஞ்சு கொள்ள முடியல தோமாவால புரிஞ்சு கொள்ள முடியல அவங்களுடைய சீசர்களால புரிஞ்சு கொள்ள முடியல ஏன்னா அங்க இருந்த யூதர்கள் என்ன நினைச்சாங்க நமக்கு வந்தா ரட்சகர் வந்துட்டாருன்னா விடுதல அவ்வளவுதான் முடிஞ்சு போச்சு இது முன்னாடி வர்றவங்களா வரப்பறாரு வரப்பறாருன்னு சொல்லுவாங்க அவர் வந்தார்னா முடிஞ்சது நமக்கு எல்லாம் முடிஞ்சிருச்சு அப்ப இவரு முடிக்கிறவரா இல்ல வரப்போறான்னு சொல்ல வர ஒருத்தரா உலக பிரகாரமா அவங்க எல்லாத்தையும் எதிர்பார்த்தாங்க நீங்க யோவான் பத்தாவது அதிகாரம் பாருங்க யோவான் பத்தாவது அதிகாரத்துல இருபத்தி நாலாவது இருபத்தி ஐந்தாவது வருஷம் பாருங்க அப்பொழுது யூதர்கள் அவரை சூழ்ந்து அவரை சூழ்ந்து கொண்டு எதுவரைக்கும் எங்கள் ஆத்மாவுக்கு சந்தேகம் உண்டாக்கு அதாவது யூத மத தலைவர்கள் யூதர்கள் சூழ்ந்து கொண்ட
எது வரைக்கும் சந்தேகம் உண்டாக்குவீங்க நீர் கிறிஸ்துவானால் எங்களுக்கு தெளிவாய் சொல்லும் நீர் கிறிஸ்துவானால் எங்களுக்கு தெளிவாய் சொல்லும் என்றார்கள் இயேசு அவர்களுக்கு பிரதி உத்தரமாக அதை உங்களுக்கு சொன்னேன் நான் தான் சொன்னேனே நான் சொன்னேன் நீங்க என்ன பண்ணல விசுவாசிகள எப்ப நீ கிறிஸ்துவான சொல்லு அப்படின்னு சொல்ற காரியத்தை கேட்ட நான் சொன்னேன் ஏன்னா யோவான் சானம் என்ற கேட்டாங்க யோவான் சானம் சொன்னா நான் இல்ல நான் வழி ஆயத்தம் படுத்த வந்தேன் ஆனா இவர்கிட்ட கேட்கும் என்ன சொல்றாரு நான் தான் நான் சொன்னேன் ஆனா நீங்க விசுவாசிக்கல ஆனா என் பிதாவினுடைய நாமத்தினால நான் கிரியை செய்யக்கூடிய கிரியை என்ன காட்டுது நான் தான் அவர் என்று உங்களுக்கு நிரூபிக்கிறது அப்ப என்னன்னா இவர்களுக்கு என்ன புரிஞ்சு கொள்ள முடியல ஏசாய ஐம்பத்தி மூன்றாவது அதிகாரத்துல சொன்னது போல ரட்சகர் வருவாரு மறிப்பாருங்கிறத அவர் பாடுபட்டு மறிக்கக்கூடிய ஒரு வேலைக்காரனா இருப்பார் என்பதை அவர்களுடைய எண்ணங்கள்ல புரிஞ்சு கொள்ள முடியல அவங்க பார்த்ததெல்லாம் எங்களை ரட்சிக்கக்கூடிய ஒரு ரட்சகர் வந்தார்னா எப்படி மோசே வரும்போது எகிப்திலிருந்து எங்களை மீட்டு கொண்டு வந்தாரோ அதே மாதிரி வரப்போய் ரட்சகர் ரோமர்ட்ட இருந்து எங்களை அடிச்சு தள்ளி பண்ணிடுவார் இப்ப ரோமர்கள்ட்ட இவர் போய் தன்னை ஒப்பு கொடுக்கிறார் அப்ப இவர் தானா அவரு யோவான் சானனுக்கு அதே தான் ஏன்னா உலகம் வந்து அவருக்குள்ள வந்துருச்சு ஏன்னா யோவான் சானகன் பேசும்போது பிரசங்கம் பண்ணும்போது சொன்ன ஒரு காரியம் எல்லாம் இன்னைக்கு அவருக்கு வரக்கூடிய ஒரு காரியம் இன்னைக்கு நீங்க யோசிச்சு பாருங்களேன் நம்மள நிறைய பேருக்கு இதே மாதிரி வரும் கத்தர் அன்பானவர் பிற ஏன்னா உலகத்துல எவ்வளவு பிரச்சனை ஏசு கிறிஸ்து அன்பானவர் அவர் ஒருத்தரை மனது நோவ விட மாட்டார் அப்ப ஏன் பிள்ளை சேர்த்து போச்சு யோசிச்சு பாரு இயேசு கிறிஸ்து பிதாவாகிய தேவன் நம்ம மேல இருக்கிறாரு நம்ம கூட இருக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லும் போது ஏன் இந்த உலகத்துல இவ்வளவு அநீதி நடக்குது ஏன் என்னுடைய வாழ்க்கையில அநீதியான காரியம் நடைபெறுகிறது ஏன் நான் இவ்வளவு பெரிய போராட்டங்களை சந்திக்கிறேன் என்னுடைய வாழ்க்கையில நடக்கக்கூடிய காரியங்கள் கிறிஸ்து என்னை உண்மையிலேயே நேசிக்கிறாரா கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து என்னை உண்மையிலேயே என்னை என் மேல் அன்பு செலுத்துகிறாரா தேவன் என் மேல் அன்பு செலுத்தி என்னை வழி நடத்துகிறாரா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு காரியத்துல கொண்டு வரத்தான் செய்யும் ஏன்னா உலக பிரகாரமா நீங்க பார்க்கும் போது உங்களுக்கு என்ன தோணும் உலகத்துல அதே நடக்குது எனக்கு நடக்கூடாது உலகத்துல உள்ளவங்க நடக்குது எனக்கு நடக்கூடாது வெள்ளிக்கிழமை அதான் பார்த்தோம் என்ன கிறிஸ்தவனா நமக்கு என்ன நினைக்கும் என்ன நடக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறோம் எந்த தீங்குமே வரக்கூடாது ஏன்னா நான் கிறிஸ்தவன் இல்ல அப்படி கிடையாது இவங்க என்ன தேர அப்ப என்ன நீங்க உங்ககிட்ட வந்து இந்த கேள்வி கேட்கும் போது நீ என்ன பதில் சொல்ல முடியும் சிம்பிள் ஐ டோன்ட் நோ பட் காட் இஸ் குட் எனக்கு புரியாது என் மண்டைக்கு எட்டல ஆனா என்ன கர்த்தர் நல்லவர் ஆனா எனக்கு இன்னொரு காரியம் வேணா தெரியுது என்ன தெரியுமா இவ்வளவு கள்ள உபதேசங்கள் கள்ள போதனைகள் போய் போலியான மதங்கள் போலியான கடவுள்கள் இதெல்லாம் வைத்து கொண்டு தேவனுக்கு எதிராக முரட்டாட்டம் பண்ணி கொண்டு இருக்கிற நம்மளை என்னைக்கோ அவர் அழிச்சிருக்கணும் உங்களையும் என்னையும் சேர்த்து என்னைக்கோ அவர் அழிச்சிருக்கணும் ஆனா அவருடைய கிருப அவருடைய இறக்கம் அவருடைய தயவு நம்ம இன்னைக்கும் ஜீவனோட இருக்கிறோங்கிறதே அவருடைய இறக்கத்தை காட்டுகிறது தான் நம்ம சொல்ல முடியும் ஏன்னா ஒன்று குறைந்த ரெண்டாவது அதிகாரம் பதினாலாவது வருஷம் சொல்லும் என்ன சொல்றாரு ஜென்ம சுவாவ மனுஷனுக்கு ஆவிக்குரிய காரியங்கள் தெரிஞ்சு கொள்ள முடியாது அது அவனுடைய அறிவுக்கு எப்பாற்பட்டது அப்ப நம்ம என்னன்னா உலகத்தார் போல யோசிக்க ஆரம்பிச்சோம்னா நமக்கு ஆவிக்குரிய காரியம் தெரியாம போயிடும் ஏன்னா அவங்க என்ன எதிர்பார்த்தாங்க உலக பிரகாரமா எங்களுக்கு விடுதலை வரும் ரோமர்கள்ட்டிருந்து விடுதலை வரும்னு எதிர்பார்த்தாங்களே ஒழிய ஆவிக்குரிய முறையில கர்த்தர் என்ன செய்யறாருங்கிறத பார்க்க தவறிட்டாங்க அது என்ன வந்துருச்சு இங்கேயும் யோவான் சானகிட்டையும் வரக்கூடியது ஆயிடுச்சு ஆனா என்ன ஒரே ஒரு காரியம் ரொம்ப ஒரு சந்தோஷமான காரியம் யோவானுக்கு சந்தேகம் வந்தவனே எங்க போனாரு இயேசு கிறிஸ்ட போனாரு இப்ப உங்களுக்கு சந்தேகம் வந்தா எங்க போனோம் அவர்கிட்ட தான் போனோம் அப்ப இயேசு கிறிஸ்ட போனதும் இயேசு கிறிஸ்து என்ன செய்யறாரு நாலாவது வருஷம் அஞ்சாவது வருஷம் பாருங்க இயேசு அவர்களுக்கு பிரதியுத்திரம் பிரதியுத்திரமாக நீங்கள் கேட்கிறதையும் காண்கிறதையும் யோவானிடத்தில் போய் அறிவியுங்க யோவானிடத்தில் போய் அறியுங்கள் குருடர் பார்வையடைகிறார்கள் சப்பானிகள் நடக்கிறார்கள் குஷ்டரோகிகள் சுத்தமாகிறார்கள் செபிடர் கேட்கிறார்கள் மறித்தோர் எழுந்திருக்கிறார்கள் தரித்திரருக்கு சுவிசேஷம் பிரசங்கிக்கப்படுகிறது என்ன ஆண்டவர் என்ன காட்டுறாரு என்னுடைய ராஜ்யத்தில் என்ன நடைபெறுங்கிறதுக்கு ஒரு முன்னோட்டமாக சில காரியங்களை காட்டுறாரு 
வரப்போகிற ராஜ்யத்தில் எப்படி இருக்குங்கிறதுக்கு சில முன்னோட்டமான காரியங்களை செய்கிறாரு ஆனால் அது இப்போ இல்லை வரப்போகிற ராஜ்யத்தில் இருக்கும் தன்னுடைய ராஜ்யத்தில் வரும்போது அந்த ராஜ்யத்தில் எதுவுமே இருக்காது நம்ம இதில் பார்க்குறோம் வெளிப்படுத்தின விஷயத்தை பார்க்குறோம் ஏசாய அறுபத்தாறாவது அதிகாரத்தில் பார்க்குறோம் எப்படி அவருடைய ராஜ்யத்தில் ஒரு கண்ணீர் இல்லை கவலை இல்லை எந்த ஒரு காரியம் இல்லாமல் நம்ம எப்படி ஒரு சந்தோஷமான சூழ்நிலையில் இருக்க போகிறோம்னு சொல்லி ஆனால் இப்போ என்ன ஒரு மெதுவாக ஒரு சின்ன காரியத்தை நமக்கு காட்டி அதன் மூலமாய் வரப்போகிற ராஜ்யத்தில் இப்படி இருக்க போதுங்கிறத சொல்லி காட்டக்கூடிய ஒரு காரியம் தான் என்ன இப்போ இல்லை ஏன்னா இது நீங்க லூக்கா பதினேழாவது அதிகார இருபது இருபத்தி ஓராவது வசனத்துல பாத்தீங்கன்னா தேவனுடைய ராஜ்யம் எப்பொழுது வரும் என்று பரிசெயர் அவரிடத்தில் கேட்டபோது அவர்களுக்கு அவர் பிரதியுத்திரமா அவங்களுக்கு அவர் பிரதியுத்திரமா என்ன சொல்றாரு தேவனுடைய ராஜ்யம் பிரத்தியட்சமாய் வராது பிரத்தியட்சமாய் வராது இதோ இங்கே என்று இங்கேயும் அதோ அங்கே என்றும் சொல்லப்படுகிறது சொல்லப்படுகிறது இதோ தேவனுடைய ராஜ்யம் உங்களுக்குள் இருக்கிறது உங்களுக்குள் இருக்கிறதே அப்ப என்ன என்னால உங்களை விடுதலை செய்ய முடியும் என்னால உங்களை குணப்படுத்த முடியும் என்னால உங்களை சுத்தமாக்க முடியும் என்னால என்கிட்ட என்ன இருக்கு என்கிட்ட வல்லம இருக்கு என்கிட்ட எல்லாமே இருக்கு ஆனா என்ன இப்போ அது காலம் இல்லை அப்ப என்னன்னா நம்ம உலக பிரகாரமாக நினைக்க ஆரம்பிச்சோம்னா நம்ம என்னன்னா நமக்கு சந்தேகம் வரும் உலக பிரகாரமா ஏன் இப்படி நடக்குது அப்படி நடக்குதுன்னு சொல்லி நீங்க யோசிக்க ஆரம்பிச்சீங்கன்னா உங்களுக்கு சந்தேகம் வரும் நீங்க எப்படிப்பட்ட மாதிரி இருக்கணும் ஆவிக்குரிய முறையில பகுத்தறியக்கூடிய மக்களாக நம்ம இருக்க வேண்டும் அப்ப என்ன உங்களுடைய எண்ணங்களை உலக பிரகாரமான காரியங்கள் அழுத்துதான் பாருங்க அப்ப முதலாவது கஷ்டமான சூழ்நிலை இரண்டாவது உலகம் நமக்குள்ள வரும்போது மூன்றாவதாக என்னன்னா முழுமையான வெளிப்பாடு இல்லாத போது இன்கம்ப்ளீட் ரெவலேஷன் முழுமையான வெளிப்பாடு இல்லாத போது ஏன்னா என்ன பண்றாரு யோவான் சாணகன் ரெண்டு பேரை கூப்பிட்டு என்ன சொல்றாரு நீங்க போய் வருகிறவர் நீர் தானா அப்படின்னு போய் கேட்கக்கூடிய ஒரு காரியத்தை அனுப்புறாரு இப்ப யோவான் சாணகனுக்கு என்ன கிடைக்கல அவர் நேர பார்க்கல அவர் நேர பார்க்கல அவர் கிடைக்கிறதெல்லாம் செகண்ட் ஹேண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் ஆனா யோவான் வந்து அப்படி எழுதல நீங்க யோவான் தன் நிறுவத்தில் எழுதும் போது ஒன்னு யோவான் முதலாவது அதிகாரத்தில் சொல்லும் போது என்ன எழுதுறாரு பாருங்களேன் ஆதி முதல் இருந்தது ஆதி முதல் இருந்ததும் நாங்கள் கேட்டதும் நாங்கள் கேட்டதும் எங்கள் கண்களினாலே கண்டதும் எங்கள் கண்களினாலே கண்டதும் நாங்கள் நோக்கி நாங்கள் நோக்கி பார்த்ததும் எங்கள் கைகளினால எங்கள் கைகளினாலே தொட்டதுமாய் இருக்கிற ஜீவ வார்த்தையை குறித்து உங்களுக்கு அறிவிக்கிறோம் ஏன்னா யோவானுக்கு வந்து என்ன கிடைச்சது ஃபர்ஸ்ட் ஹேண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் ஆனா யோவான் சாணனுக்கு என்ன கிடைக்கல ஃபர்ஸ்ட் ஹேண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் கிடைக்கல ஏன்னா வேற ஆள் மூலம் தான் கிடைக்குது ஏன்னா நீங்க எப்பயுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஒரு தகவலும் உங்களுக்கு அடுத்தவங்க மூலம் கிடைக்கக்கூடிய தகவலுக்கும் ஒரு பெரிய வித்தியாசம் இருக்கும் இப்ப யோவான் சாணனுக்கு அது கிடைக்கல நம்ம போன வார போன வாரத்தில் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்தேன் யோவா லூக்கா ஏழாவது அதிகார அதனுடைய ஒத்த பகுதி இருக்கு லூக்கா ஏழாவது அதிகாரத்தில் என்ன பண்றாரு அங்கிருந்து வந்து ரெண்டு பேர் வந்த உடனே ஆண்டவர் எல்லா வியாதிக்காரம் எல்லாரையும் கூப்பிட்டு அவங்கள குணப்படுத்தி அவங்க முன்னாடியே இது பண்ணி என்ன பண்றாரு இந்த நீ போய் சொல்லு இது யோவானுக்கான அற்புதங்கள் இது யோவான் சாணகனுக்கு நான் தான் மேசியா நான் தான் ரட்சகர் என்று சொல்வதற்கான அற்புதங்களும் அடையாளங்களும் யோவானுக்காக தான் செய்து அதை நிறைவேற்றக்கூடிய ஒரு காரியம் ஏன்னா இப்ப முன்னாடி வந்து அடுத்தவங்க சொல்லும் போது அவரால் இது பண்ணிக்க முடியல இப்ப இவருக்குன்னு செஞ்சு அங்க ஆண்டவர் நிறைவேற்றக்கூடிய ஒரு காரியம் இப்ப உங்க கிட்ட வந்து கர்த்தராயி இயேசு கிறிஸ்துவை பத்தி மற்றவங்க சொல்றதுக்கும் நீங்க அவரை அறிஞ்சு கொள்வதற்கும் பெரிய வித்தியாசம் இருக்கு ஏன்னா நம்ம நிறைய நேரங்கள்ல ஜவம் பண்ணும்போது நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க ஆப்ரஹாமின் தேவனும் யாக்கோபின் தேவனும் ஈசாக்கின் தேவனும் ரைட் ஓகே ஆனா தாவித் என்ன பண்றாரு கர்த்தர் ஆப்ரஹாமின் தேவனா இருக்கிறார்னு சொன்னாரு கர்த்தர் மைப்பராயிருக்கிறார் பெரிய வித்தியாசம் அவர் தேவன் ஆனா அவர் என்னுடைய தேவன் அவர் என்னுடைய பரம தகப்பன் அப்ப என்னன்னா உங்களுக்கு வந்து எல்லாருக்கும் வந்து நம்ம எல்லாரும் நம்ம யாரும் யாரும் வந்து முகமுகமா இயேசு கிறிஸ்துவ பார்க்கல ஆனா என்ன நம்ம காணாமல் விசுவாசிக்கிறவங்க பாக்கியவான்கள் 
ஆண்டவர் சொல்லியிருக்கிறார் அப்ப என்ன அவருடைய வார்த்தையை விசுவாசிச்சு அவர் கூட உறவுல வளரக்கூடிய ஒரு இது வரக்கூடியதா இருக்கணும் அப்படி இல்லைன்னா என்ன நினைக்கும் நீங்க அடுத்தவங்க சொல்றதையும் அடுத்தவங்க சாட்சியும் அடுத்தவங்களுடைய வாழ்க்கையும் கேட்டுக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா நீங்க அந்த தேவனுடைய உறவுல வளர மாட்டீங்க ஏன்னா இங்க இங்க ஃபர்ஸ்ட் ஹேண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் இல்லை ஏன்னா அவருக்கு வந்து என்ன வருது அவர் சிறைச்சாலையில் இருக்கிறாரு என்ன நடக்குதுன்னு தெரியாது அப்போ வேறவங்க வந்து சொல்லும் போது என்ன நடக்குதுன்னு சொல்லக்கூடியதா ஆனா கத்தரா இயேசு கிறிஸ்து எவ்வளவு ஒரு கருணை உள்ளவர் எவ்வளவு மனதிற்கும் உள்ளவர் பாருங்க யோவான் சானகன்ட இருந்து ரெண்டு பேர் வந்த உடனே அவர்கள் முன்பாக மறுபடியும் எல்லா அற்புதங்களையும் செய்து இதை போய் நீங்க இப்ப யோவான் சொல்லுங்க இப்ப உங்களுக்கு சந்தேகம் இருந்தா நீங்க இயேசு கிறிஸ்ட வாங்க இயேசு கிறிஸ்து நிச்சயமா அந்த சந்தேகத்தை போக்குவார் ஏன்னா உங்களுக்கு வந்து முழுமையான வெளிப்பாடு இல்லைன்னா நீங்க கர்த்தர்ட்ட வாங்க அவரு முழுமையான வெளிப்பாடை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு கர்த்தர் அதனால நமக்கு ஒரு இதுல அதனாலதான் நம்ம வேத வசனங்களை வாசிக்கும் போது இந்த வேத வசனம் நம்மை கர்த்தர்ட்ட கொண்டு போய் சேர்க்கணும் நான் அதனாலதான் அடிக்கிற முறை சொல்லியிருக்கேன் மறுபடியும் சொல்றேன் ஒரே உலகத்திலே ஒரே ஒரு புஸ்தகம் அது வாசிக்கும் போது உங்க கூட வாசி எழுதுறவரு கூட இருக்கிறது வேத வசனம் ஒண்ணு மட்டும்தான் பைபிள் வாசிக்கும் போது மாத்திரம் தான் இதை எழுதின பரிசு தாவியானவர் உங்க கூட இருந்து உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கக்கூடிய ஒரே புஸ்தகம் இது மட்டும் தான் வேற எதுவுமே கிடையாது அப்ப என்னன்னா நீங்க வந்து இந்த வார்த்தைகளை வாசிக்கும் போது அவரோடு உறவுல வளரக்கூடியதா அதனாலதான் அப்போ நான் என் பவுல் ஏசியா மைனர் என்று சொல்லக்கூடிய பகுதிகளில் போய் எல்லா இடங்கள்லையும் சபைகளை நெறி வரும்போது ஒரே ஒரு சபைக்கு மட்டும் கடிதமே எழுதல பெரையா பட்டணத்தில் உள்ள சபைக்கு மட்டும் கடிதம் எழுதல ஏன்னா அப்போசனோடைய பதினேழாவது அதிகார பதினோரா வசனத்துல பாக்குறோம் ஏன்னா அவர்கள் என்ன பண்ணாங்க தினந்தோறும் போய் வேத வசனத்தில் இப்படி இருக்கிறதா என்று அவர்கள் சோதித்து பார்த்து வார்த்தையில வளர்ந்தாங்க நம்ம ஏன் நம்ம எல்லா இதுக்கும் வந்து நோட்ஸ் கொடுக்குறோம் எல்லா பைபிள் செடிக்கு நோட்ஸ் கொடுக்க எல்லாம் கொடுக்கும் ஏன்னா நீங்க வார்த்தையை சோதித்து பார்த்து இந்த ஏப்ராம் சொல்றது சரியா இல்லையா நீங்களும் செக் பண்ணணும் எல்லாத்துக்கும் மண்டை ஆட்டிட்டு போகக்கூடாது ஏன்னா நீங்க நீங்க சேதித்து பார்த்து இது சரியா என்று நீங்கள் தளமானதை பிடிக்க வேண்டியது உங்களுடைய பொறுப்பு அப்படி வரும்போதுதான் உங்களுக்கு என்ன வராது நீங்க செகண்ட் ஹேண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் இருக்க மாட்டீங்க ஃபர்ஸ்ட் ஹேண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் வருவீங்க நான்காவதா கடைசியா நம்முடைய எதிர்பார்ப்பு நிறைவேறாதா போகுது அன்ஃபுல்ஃபில்ட் எக்ஸ்பெக்டேஷன் நம்ம ஒரு காரியத்தை எதிர்பார்க்கிறோம் அந்த காரியம் நிறைவேறாத போது நமக்கு கண்டிப்பாக நிச்சயமாக சந்தேகம் வரும் ஏன்னா இவர் சிறைச்சாலையில் இருக்கிறதுனால என்ன கேட்குறாரு வருகிறவர் நீர் தானா அல்லது வேறொரு வர நாங்கள் காத்திருக்க வேண்டுமா வர்றவர் நீர் தானா இல்லை வேறொரு வர காத்திருக்க வேண்டுமா அப்படின்னு கேட்கக்கூடியது ஆனால் யோவான் சாணகனுடைய பிரசங்கம் ஒரு நிமிஷம் யோசிச்சு பாருங்க மத்திய மூணாவது அது யாரும் திருப்புங்க ஏன்னா யோவான் சாணகன் என்ன பண்றாரு யூதய வனாந்திர தேசத்துல யூதய அவனுடைய வனாந்திரத்துல இருந்து அவர் வந்து அங்க வந்து காரியங்களை பிரசங்கம் கூடியவராக இருக்காரு என்ன பிரசங்கம் பண்றாரு மத்திய மூணாவது அதிகார பதினோரா வசனம் பாருங்க மனம் திரும்புதலுக்கு என்று நான் ஜலத்தினால் உங்களுக்கு ஞானஸ்நான ஜனத்தினால் உங்களுக்கு ஞானஸ்நானம் கொடுக்கிறேன் வல்லவராய் இருக்கிறார் அவருடைய பாதரட்சிகளை சுமக்கிறதற்கு நான் பாத்திரன் பாத்திரன் அல்ல அவர் பரிசுத்த ஆவியினாலும் அக்கினியினாலும் அவர் பரிசுத்த ஆவியினாலும் அக்கினியினாலும் அக்கினியினாலும் உங்களுக்கு ஞானஸ்நானம் கொடுப்பார் என்ன ரெண்டு விதமான ஞானஸ்தானம் ஒண்ணு பரிசுத்த ஆவியினால வரக்கூடிய ஞானஸ்தானம் இன்னொன்னு அக்னியினால வரக்கூடிய நியாய தீர்ப்பு விசுவாசிக்கிறவங்களுக்கு பரிசுத்த ஆவியினால் வரக்கூடிய ஒரு ஞானஸ்தானம் அவ்விசுவாசிகளுக்கு அக்னியினால் வரக்கூடிய ஒரு நியாய தீர்ப்பு அப்படி சொல்லிட்டு அடுத்த வசனம் சொல்லும் போது அது கரெக்டா நிரூபிக்கிறதா சொல்றாரு பாருங்க தூற்றுக்கூடை அவர் கையில் தூற்றுக்கூடை அவர் கையில் இருக்கிறது அவர் தமது களத்தை நன்றாய் நன்றாய் விளக்கி தமது கோதுமையை களஞ்சியத்தில் கோதுமையை களஞ்சியத்துல சேர்ப்பாரு அதனையோ அபியாத அக்கினியினால் சுட்டரிப்பார் என்றான் அப்ப என்ன யோவான் சானவருடைய பிரசங்க என்ன மனம் திரும்பு இல்லைன்னா உனக்கு நியாய தீர்ப்பு மனம் திரும்பு இல்லைன்னா நியாய தீர்ப்பு சொன்னார்லயா இப்பொழுதே கோடாரியானது மரத்துல வைக்கப்பட்டிருக்கிறது கனி கொடாத மரம் எல்லாம் வெட்டுண்டு அக்னியில போடப்படும் யோவான் சாணன் பிரசங்கம் பண்ணது அவருடைய பிரசங்கத்தை கேட்கறதுக்கு எல்லாரும் பயந்தாங்க யோவான் சாணகனுடைய பிரசங்கம் என்ன மனம் திரும்பு மனம் திரும்பு நியாய தீர்ப்பு நீ மனம் திரும்பு 
அதனாலதான் அவர் பரிசீலனை பார்த்து சொன்னாரு விரியன் பாம்பு குட்டிகளே நீ மனம் திரும்புங்கிறது அவருடைய ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான மெசேஜ் என்ன நீ மனம் திரும்பு மனம் திரும்புன்னு சொல்ல அவரு இப்ப என்ன பண்றாரு மேசியா வர்றாரு அவர் நியாயம் தீர்க்க போறாருன்னு சொல்லி சொன்னா இந்த வந்த ரட்சகரு பன்னெண்டு பேரை கூப்பிட்டுக்கிட்டு இப்படி பரிதாம ஊழிய நடத்துறாரு யோவானுடைய காரியத்துல இருந்து யோசிங்க ஏன்னா யோவான் வந்து ரொம்ப ஒரு பயங்கரமான ஆளு எல்லாரும் அவரை நோக்கி வர்றாங்க வனாந்தரத்துல இருக்கார் வனாந்தரத்துக்கு எருசலேம்ல இருந்தாலும் ஆள் தேடி வராச்சு அவ்வளவு நல்லா பண்ணிட்டு இருக்கிறாரு அப்படி பண்ணிக்கிட்டு இருக்க பண்ணிட்டு இருக்க சமயத்துல இவர் தான் ரட்சகர்னு இவர் அடையாளம் வேற காட்டி கொடுத்தாச்சு ஆனா இவர் என்ன பண்றாரு ஒரு பன்னெண்டு பேரை வச்சுக்கிட்டு இப்படி ஒரு காரியம் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறாரு அப்ப நான் வந்து வரப்போகிற நியாய தீர்ப்பை பத்தி சொல்லி கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கிறேன் ஆனா இவர் வந்தா நியாயம் தீர்க்கல யார நியாயம் தீர்க்கல இஸ்ரோவேலுக்கு எதிரான மக்களுக்கு நியாயம் தீர்க்கல ரோமர்கள் மேல நியாயம் தீர்க்கல ஏன்னா அவங்க படிச்சதெல்லாம் என்ன அந்த நாட்கள்ல சங்கீதம் படிச்சாங்க இப்ப கொஞ்சம் பேர் நம்ம ஆளுங்க சங்கீதம் படிச்சுட்டே இருக்க முடியல எப்படி ஆண்டவரே எதிரியை குத்திருங்க எதிரிய கண்ணை முடிச்சிருங்க எனக்கு எதிராக வர்றவங்களை முடிச்சிருங்க ஏன்னா ஒன்பதாவது சங்கீதம் பத்தாவது சங்கீதம் முப்பத்தஞ்சாவது சங்கீதம் ஐம்பத்தி ரெண்டாவது சங்கீதம் இப்படி சங்கீதம் நிறைய இருக்கு ஐம்பத்தி ரெண்டாவது சங்கீதம் இதெல்லாம் என்ன அவங்களை குழப்பி விட்டுருங்க அவங்கள கண்ணை குருடாக்கிருங்க அவங்கள இதை பண்ணிருங்க இப்படி சங்கீதம் படிக்கும்போது நமக்கு ஒரு குசி ஆயிருது பார்த்தியா கர்த்தர் இல்ல இது இது என்னன்னா இதைத்தான் அவங்க எதிர்பார்த்தாங்க ஏன்னா நியாய தீர்ப்பு நியாய தீர்ப்புன்னு யோவான் சானகன் சொன்னாரு இவர் நியாயம் தீர்க்க வேண்டியவர் இவர் நியாயம் தீர்க்க மாட்டேங்கிறாரு யார இந்த நியாயம் தீர்த்திருக்கணும் ரோமர்களை நியாயம் தீர்க்கணும் அவங்க மேல நியாய தீர்ப்பாரு அவங்க எதிர்பார்க்கவே இல்லை நான் போன முறை சொல்லி கொடுக்கும் போது இந்த அக்னியினால அபிஷேகம் சொல்லி சொல்லி கொடுக்கும் போது நான் சொல்லி கொடுத்தேன் அமஸ் தீர்க்க தரிசியின் மூலமா சொல்லும் போது ஆண்டவர் ஒவ்வொருத்தருக்கா நியாய தீர்ப்பு சொல்றாரு தமஸ்கு மேல நியாய தீர்ப்பு தீர்வு மேல நியாய தீர்ப்பு சீதோன் மேல நியாய தீர்ப்பு அப்ப எல்லாம் இஸ்ரேல் தேச மக்கள்லாம் வெரி குட் சொல்லு 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 அடுத்து யூதா மேல நியாய தீர்ப்பு ஆமாசுக்கு அப்பதான் அடி ஒழுதுச்சு அது வரைக்கும் இல்லை ஏன்னா எதிரிகளுக்கெல்லாம் நியாய தீர்ப்பு சொல்லும் போது அல்ல இல்லையா அல்ல இல்லையா இப்ப உங்களுக்கும் நியாய தீர்ப்பு சொன்ன உடனே ஆமாசுக்கு அடி நீ என்னடா தீர்க்க தரிசனம் சொல்ற ஏன்னா இவங்க எல்லாம் எதிர்பார்த்தது என்ன எங்களுக்கு எதிரிகளை நியாயம் தீர்க்கணும் எங்களை இல்ல எதிரிகளை நியாயம் தீர்க்கணும் ஆனா இவரு நியாயம் தீர்க்கல வெளிப்படுத்தின விசேஷம் ஆறாவது அதிகாரம் பத்தாவது வருஷம் பாருங்க அவர்கள் அவர்கள் பரிசுத்தமும் சத்தியமும் உள்ள ஆண்டவரே ஆண்டவரே தேவரீர் பூமியின் மேல் குடியிருக்கிறவர்களிடத்தில் எங்கள் ரத்தத்தை குறித்து எதுவரைக்கும் நீ எதுவரைக்கும் நீ நியாய தீர்ப்பு செய்யாமலும் பழிவாங்காமலும் இருப்பீர் என்று மகா சத்தமிட்டு கூப்பிட்டார்கள் அப்ப என்னன்னா உங்க வாழ்க்கையில நடக்கக்கூடிய ஒரு காரியம் இங்க கர்த்தர் சொன்னாரு அந்த வார்த்தை நிறைவேறல அவர் சொன்ன வார்த்தையின்படி எதிரி இது பண்ணல ஆனா என்ன நம்ம வாழ்க்கையில் என்ன பார்க்கிறோம் நமக்கு முன்னாடி நம்ம கண்ணு முன்னாடி அக்கிரமமா காரியம் செய்யறவன் அக்கிரமமா ஊழியம் பண்றவன் அக்கிரம காரியம் பண்றவனுக்கு நல்லா வாழ்றான் எப்படி எல்லார் கண்ணிலையும் போடனே ஒரு ஆள் வருவாங்க எங்கள் ஆஃபீஸில் அவனை மாதிரி மோசமான ஆளே கிடையாது ஆனால் பாருங்க அவனுக்கு ப்ரொமோஷன் வருது அவனுக்கு இன்க்ரிமெண்ட் வருது ஆனால் எனக்கு நோட்டீஸ் கொடுக்குறாங்க இல்லை என்னை வேலையை விட்டு அனுப்புகிறாங்க இல்லை என்னை வேணும்னே வாதிக்கிறாங்க பார்த்துருக்கீங்களா ஏன்னா இது நடக்கும் ஏன்னா எது வரைக்கும் ஆண்டவரே வைப்படுத்த ஆறு பத்து அதானே எது வரைக்கும் ஆண்டவரே எது வரைக்கும் நீங்க நியாய தீர்ப்பு செய்யாம இருப்பீங்க எது வரைக்கும் நீங்க நியாய தீர்ப்பு செய்யாம இருப்பீங்க அதே மாதிரிதான் கர்த்தருடைய வருகையை குறிச்சும் எது வரைக்கும் நீங்க வராம இருப்பீங்க இன்னைக்கும் ஏன்னா இப்ப பேதர் எழுதும்போது ரெண்டு பேதர் மூணு மூணாவது அதிகாரத்துல என்ன சொல்றாரு மூணாவது சனம் முதலாவது நீங்கள் அறிய வேண்டியது என்னவெனில் கடைசி நாட்களில் பரியாசக்காரர் வந்து தங்கள் சுய இச்சைகளின்படியே நடந்து நடந்து அவர் வருவார் என்று சொல்லுகிற வாக்கு தத்தம் எங்கே எங்கே பிதாக்கள் நித்திரை அடைந்த பின்பு சகலமும் சிருஷ்டிப்பின் தோற்ற முதல் இருந்த விதமா இருக்கு அப்படியே இருக்கு நீங்க ஆண்டவர் வருவார் வருவார் சொல்றீங்க அவர் எங்கப்பா காரியம் நிந்திக்க கூடிய ஒரு காரியம் இருக்கதான் செய்யும் ஆனா இங்க இயேசு கிறிஸ்ட வந்து அவர் சொல்லும் போது இயேசு கிறிஸ்த அங்க என்ன சொல்றாரு எப்பா நீ போய் சொல்லு குருடர் பார்வையடைகிறாங்க சப்பா நீ நடக்கிறான் என்ன 
இந்த அற்புதங்கள்லாம் சொல்லும் போது அவர் ஒரு காரியம் மட்டும் என்ன சொல்றாரு குருடர் பார்வையடைகிறார் என்று சொல்லக்கூடிய காரியம் குருடர் பார்வையடைவது என்பது இரட்சகருக்கான வைக்கப்பட்ட ஒரு அடையாளம் நான் முன்னாடி யோகான் சுவிசேஷம் நம்ம படிக்கும் போது இந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை படிக்கும் போது சொல்லி கொடுத்துருக்கிறேன் நீங்க பழைய ஏற்பாட்டுல எல்லா விதமான அற்புதங்களும் பார்ப்பீங்க புதிய ஏற்பாட்டுல இருக்கு அற்புதங்கள் எல்லாமே ஆனா குருடர் பார்வையடைவது மட்டும் பழைய ஏற்பாட்டுல பார்க்கவே மாட்டீங்க ஏன்னா அது இரட்சகருக்காக வைக்கப்பட்ட ஒரு அடையாளம் ஏசாயா முப்பத்தி ஐந்தாவது இயரம் ஐந்து ஆறாவது வசனம் பாருங்க அப்பொழுது குருடரின் கண்கள் திறக்கப்பட்டு இரட்சகர் வரும்போதுதான் குருடருடைய கண்கள் திறக்கப்பட்டு செவிடரின் செவிகள் திறவுண்டு போ திறவுண்டு போவோம் அப்பொழுது முடவன் மானை போல் குதிப்பான் ஊமையன் ஆவும் கெம்பீருக்கும் வனாந்திரத்திலே தண்ணீர்களும் கடுவழியிலே ஆறுகளும் பாய்ந்தோடும் இப்ப நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த காரியங்களா இருக்கட்டும் இல்ல ஏசாய அறுபத்தி ஓராவது அதிகாரத்துல சொல்ற காரியமா இருக்கட்டும் எப்படி சுவிசேஷம் அறிவிக்கப்படுங்கிறத கர்த்தர் வந்து இவர் வந்தார்னா மேசியா வந்து வரக்கூடிய காரியத்துல எப்ப நடக்கும் எப்படி நடக்கும் சொல்லக்கூடியதான் அப்ப என்னன்னா இவங்க என்ன எதிர்பார்க்கல நியாய தீர்ப்பு அவங்களுக்கு வரணும்னு பார்த்தாங்க அது நடக்கல தங்களுக்கு விடுதலை வரணும்னு நினைச்சாங்க அதுவும் நடக்கல அப்ப என்ன வருது சந்தேகம் வருது எப்படி நியாய தீர்ப்பு எதிரிக்கு வரணும் நாங்க எதிரி வரல எங்களுக்கு விடுதலை வரணும்னா அங்கே வரல அப்ப ரெண்டுமே எதிர்பார்ப்புக்கு எதிரானது அப்ப எதிர்பார்ப்புக்கு எதிரானது வரும்போது என்ன வருது சந்தேகம் வரத்தான் செய்யுது ஏன்னா இதுல என்ன தெரியுமா யோவான் சாணகன் இந்த பதில கேட்டு திருப்தி அடைஞ்சாரா இல்லையா அதான கரெக்டு நமக்கு இப்ப யோவானுக்கு சந்தேகம் வந்துச்சு ரெண்டு சீசரல் அனுப்பிச்சாரு இப்ப யோவான் சாணகன் வந்து வாசி கன்வின்ஸ்ட் தட் ஜீசஸ் வாஸ் த மெசாயா அவர் வாழ்க்கையில் இருக்கும்போது விசுவாசிச்சாரா இல்லையா கண்டுபிடிக்க முடியுமா மத்தையு பதினாலாவது அதிகாரம் திருப்புங்க மத்தையு பதினாலாவது அதிகாரம் பத்தாவது வசனத்துக்கு வாங்க ஆள் அனுப்பி காவற் கூடத்திலே யோவானை சிறைச்சேதம் பண்ணிவிட்டான் ஏறோது என்ன பண்றாரு யோவானை தலையை வெட்டி சிறைச்சேதம் தலையை வெட்டிட்டாரு பண்ணிட்டாரு அவனுடைய சிறசை ஒரு தாளத்திலே கொண்டு வந்து சிறு பெண்ணுக்கு கொடுத்தார்கள் அவள் அதை தன் தாயினிடத்தில் கொண்டு போனால் அவனுடைய சீசர்கள் வந்து உடலை எடுத்து அவனுடைய சீசர்கள் வந்து அவன் உடலை எடுத்து அடக்கம் பண்ணி பின்பு போய் அந்த பின்பு போய் அந்த சங்கதியை இயேசுக்கு அறிவித்தார்கள் ஹலோ எங்க போய் அறிவிக்கிறாங்க இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு என்னன்னா அவங்களுக்கு தெளிவா தெரிஞ்சிருச்சு அவர் வந்து அவங்க கிட்ட சொல்லிட்டாரு இவர் தான்ப்பா மேசியா இவர் தான் ரட்சகர் அதனால நீங்க அந்த பக்கம் இந்த பக்கம் பார்க்க தேவையில்லை இப்போ யோவான் சாணகன் ஊழியம் முடிஞ்ச உடனே அவங்க போய் யார்கிட்ட சொல்றாங்க இயேசு கிறிஸ்து கிட்ட தான் போய் சொல்றாங்க அப்போ இதுல இருந்து நமக்கு என்ன தெ தெளிவா தெரியுது யோவான் தன்னுடைய சந்தேகம் தீர்ந்து இயேசு கிறிஸ்துவை அழகாக ஏற்றுக்கொண்டு அவர் தான் வந்து ரட்சகர் என்ற விசுவாசத்தோடு வாழ்ந்து மறித்தாருங்கிறத நம்மளால புரிஞ்சு கொள்ள முடியுது ஏன்னா அவங்க சீசர்கள் வந்து எங்க போய் சொல்றாங்க இயேசு கிறிஸ்து தான் போய் சொல்றாங்க பாருங்க உங்களுக்கா உங்கள் மேல விசுவாசமா இருந்து மறித்து போனவர்கள் என்று சொல்லக்கூடியதான் ரெண்டு திமுத்தி ரெண்டு பதிமூணுல சொல்லும் போது என்ன உண்மை இல்லாதவர்களா இருந்தால் தமிழ்ல நாம் உள்ள உண்மை இல்லாதவர்களா இருந்துன்னு போட்டிருக்கு இங்கிலீஷ் பயிலுவா இஃப் யூ டவுட் இருக்கு நம்ம வந்து சந்தேகப்படக்கூடியவங்களா இருந்தாலும் அவர் உண்மை உள்ளவர்களாய் இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லக்கூடியதா லூகா பனிரெண்டாவது யாரும் இருபத்தி ஒன்பதாவது சொன்ன பாருங்க நீங்கள் நீங்கள் கேளாமலும் சந்தேகப்படாமலும் இருங்கள் என்ன நீ சந்தேகப்படாம இருங்க அப்ப எனக்கு அருமையானவர்களே நம்ம யோவான் சாணகன் வாழ்க்கையிலிருந்து முதலாவது நம்ம போகக்கூடிய கஷ்டமான சூழ்நிலையில நமக்கு சந்தேகம் வரும் நமக்கு அப்படி சந்தேகம் வரும்போது நம்ம என்ன பண்ணோம் கர்த்தர்ட போகணும் ரெண்டாவது உலகத்தின் பிரகாரமாக நம்ம பார்க்கும்போது நமக்கு சந்தேகம் வரும் மூணாவது நம்ம வாழ்க்கையில் நம்ம வந்து முழுமையான வெளிப்பாடு இல்லாத போதும் நமக்கு சந்தேகம் வரும் நாலாவது நம்ம எதிர்பார்க்காதது நடக்காது நடக்காத போதும் நமக்கு சந்தேகம் வரும் ஆனால் நம்ம எங்கே எல்லாத்துக்கும் கர்த்தர்கிட்ட போனால் கர்த்தர் நமக்கு அதற்கான காரியத்தை கொடுப்பார் நம்ம சந்தேகம் இல்லாமல் வாழ முடியும் முடிவா லூக்கா இருபத்தி நாலாவது அதிகாரத்துக்கு வாங்க லூகா இருபத்தி நாலாவது அதிகாரத்தில் நம்ம என்ன பார்க்கணும்னா கத்தராக இயேசு கிறிஸ்து மறித்து உயிர் தெளிந்த பின்பு எம்மா ஊர் வழியாக ரெண்டு சீசர்கள் நடந்து வர்றாங்க அவங்க யாருன்னு பேர் குறிப்பிடப்படலை அவங்க ரெண்டு பேர் திரும்ப எம்மா ஊர் ஒரு ஏழு மைல் தூரம் அவங்க நடந்து வர்றாங்க கத்தராக இயேசு கிறிஸ்து அவங்க கூட நடந்து வர்றார் பத்தொன்பதாவது வசனம் பாருங்க அவர் எவைகள் என்றார் இயேசு கிறிஸ்து அவங்கள பார்த்து ஏன்னா அவங்க துக்கமா இருக்கிறாங்க 
என்ன பா துக்கமா இருக்கிறீங்க அது எதுக்காகன்னு கேக்குறாரு அதற்கு அவர்கள் அதற்கு அவர்கள் நசரனாகிய இயேசுவை குறித்தவைகளே இயேசுவை குறித்தவைகளே யாரு நசரனாகிய இயேசுவை குறித்தவைகளே அவர் தேவனுக்கு முன்பாகவும் ஜனங்கள் எல்லாருக்கு முன்பாகவும் செய்கையிலும் வாக்கிலும் வல்லமை உள்ள தீர்க்க தரிசியா இருந்தார் எப்படி வாக்குலையும் செய்கையிலும் வல்லமை உள்ள தீர்க்க தரிசியா இருந்தார் அதாவது என்ன இவர் தான் மேசியா என்று சொல்லுவதற்கு அடையாளமா இவர் தான் இருந்தாரு நம்முடைய பிரதான ஆசாரியரும் அதிகாரிகளும் அதிகாரிகளும் அவரை மரண ஆக்கினைக்குட்படுத்தி சிலுவையில் அறைந்தார்கள் சிலுவையில் அறைந்தார்கள் அவரே இஸ்ரேலை மீட்டு ரட்சிப்பவர் என்று நாங்கள் நம்பி இருந்தோம் என்ன நாங்க நம்பினோம் அவர் தான் இஸ்ரவேலை மீட்டி ரட்சிப்பார் என்ன இந்த ரோமர்களை அடிச்சு துரத்தி எங்களுக்கு கொடுத்துருவார் நாங்க நினைச்சோம் இவைகள் சம்பவித்து இன்று மூன்று நாள் ஆகிறது இந்த மூன்று நாள் ஆகிறது ஆனாலும் எங்கள் கூட்டத்தை சேர்ந்த சில ஸ்திரீகள் அதிகாலமே கல்லறை இடத்திற்கு அதிகாலமே கல்லறை இடத்திற்கு போய் அவருடைய சரீரத்தை காணாமல் திரும்பி வந்து அவர் உயிரோடு இருக்கிறார் என்று சொன்ன தேவ தூதர் தூதரை தரிசித்தோம் என்று சொல்லி எங்களை பிரமிக்க பண்ணினார்கள் எங்களை எங்களுக்கு பிரமிப்பு தான் வந்துச்சு எப்படி விசுவாசம் வரல எங்க கூட்டத்தில் இருந்து சில சிஸ்டர்ஸ் போனாங்க அவங்க போனா தேவதூதரை பார்த்தாங்க அவர் உயிரோடு இருக்கிறான்னு சொன்னாங்க அதை கேட்டுட்டு வந்து எங்கிட்ட சொன்னாங்க ஏன்னா எங்களுக்கு விசுவாசம் வரல பிரமிப்பு தான் வந்துச்சு வித்தியாசம் பாருங்க இப்போ என்ன அவர் எத்தனை முறை சொன்னாரு நான் மறிப்பேன் மூணாவது நாள் உயிர் தழுவேன்னு சொல்லி சொன்னாரு இதுதான் நடக்க போகுதுன்னு சொன்னாரு எல்லாம் கேட்டோம் அவர் தான் இஸ்ரவேலை மீட்டி ரட்சிப்பார் என்று நாங்கள் நம்பி இருந்தோம் அவரை சிறைச்சேத அவரை கொலை பண்ணிட்டாங்க ஆனா என்ன சகோதரிகள் போய் காலையில அதிகாலமே கல்லறைக்கு போனாங்க நாங்க தூங்கிட்டோம் சீச்சர் எல்லாம் அப்படித்தானே கல்வா கெச்சமனை பூங்காலையும் சரி ஆதாம் தோட்டத்திலையும் சரி எல்லாம் தூங்குறதுல இப்ப வேலை ஆகி போச்சு அதனால சில சகோதரிகள் காலமே போய் பார்த்துட்டாங்க அவங்களும் தேவதூரை பார்த்து சொல்லியாச்சு ஆனாலும் எங்களுக்கு என்ன பிரமிப்பு தான் வந்துச்சுன்னு சொல்லிட்டு அப்பொழுது எங்களுடைய சிலர் கல்லறையிடத்திற்கு போய் ஸ்திரீகள் சொன்னபடியே கண்டார்கள் கண்டார்கள் அவரையோ காணவில்லை என்றார்கள் ஸ்திரீகள் சொன்னபடி எல்லா அடையாளமும் இருந்துச்சு ஆனா அவரை காணல ஏசு கிறிஸ்துவ காணல அப்ப என்னன்னா இவங்களால என்ன பண்ணிக்க முடியல ஆண்டவர் தான் யார் அவருடைய சொன்ன காரியங்களை பண்ண முடியல ஆண்டவர் அவங்க கூடயே நடந்து வர்றாரு அவங்க கூடயே நடந்து வந்து எல்லாத்தையும் சொல்றாரு இப்ப இருபத்தி அஞ்சாவது வருஷம் பாருங்க அப்பொழுது அவர் அவர்களை நோக்கி அவர்களை நோக்கி தீர்க்க தரிசிகள் சொன்ன யாவையும் விசுவாசிக்கிறதற்கு புத்தி இல்லாத மந்த இருதயம் உள்ளவர்களே யாரு இதுவரைக்கும் சொன்ன தீர்க்க தரிசிகள் என்ன சொன்னாங்க ரட்சகர் வருவார்னு சொன்னாரு இந்த ரட்சகர் வந்தாரு அவர் மறிப்பாரு உயிர் தழுவார்னு சொல்றத நீங்க விசுவாசிக்க முடியாத புத்தி இல்லாத மந்த இருதயம் உள்ளவர்களே கிறிஸ்து இவ்விதமாக பாடுபடவும் இவ்விதமாக பாடுபடவும் தமது மகிமையில் பிரவேசிக்கவும் வேண்டியதில்லையா என்று சொல்லி சொல்லி மோசே முதலிய சகல தீர்க்க தரிசிகளும் எழுதின வேத வாக்கியங்கள் எல்லாவற்றிலும் மோசேலிருந்து எழுதிய சகல தீர்க்க தரிசி எல்லா வேத வாக்கியங்கள் எல்லாவற்றிலும் தம்மை குறித்து சொல்லி இவைகளை அவர்களுக்கு விவரித்து காண்பித்தார் என்ன தன்னை குறிச்சு சொன்ன எல்லா காரியத்தையும் விவரித்து காட்டி நீங்க வார்த்தைய விசுவாசிக்க வேண்டும் என்று சொல்லக்கூடியதாக அதனாலதான் அவர் பேசும்போது அவங்க வந்து என்ன சொல்றாங்க எம்மா ஒரு சீச்சர் என்ன சொல்றாங்க அவர் பேசும்போது எங்க இருதயத்துல கொழுந்து விட்டு எரியவில்லையா கொழுந்து விட்டு எரியவில்லையா எனக்கு அருமையானவர் இல்லையே நல்லா தெரிஞ்சு கொள்ளுங்க இங்க பிரச்சனை கட்சகட்ட இல்ல ஏசு கிறிஸ்ட இல்ல இவங்க கிட்ட தான் பிரச்சனை அவர் என்ன சொன்னாரோ அதை நிறைவேற்றினார் நல்ல கவனிங்க அவங்க விசுவாசிச்சாங்களோ இல்லையோ கத்தர் தான் சொன்னதை நிச்சயமாக நிறைவேற்றினார் இப்ப நமக்கு என்ன தெரியுமா பெரிய ஆறுதல் நம்ம விசுவாசிக்கிறோமோ இல்லையோ நம்ம சந்தேகத்தில் இருக்கிறோமோ இல்லையோ கர்த்தர் அவர் சொன்னதை நிச்சயமாக நிறைவேற்றுவார் அப்ப நீங்க செய்ய வேண்டியதெல்லாம் என்ன அவர்கிட்ட போக வேண்டிதான் உங்களுக்கு எந்த காலத்துல எந்த ஒரு காரியத்துல எதுல சந்தேகம் வந்தாலும் ஐயையோ சந்தேகம் வந்துருச்சே இல்லாம சந்தேகம் வந்த உடனே அவர்கிட்ட போனா அவர் உங்களை மீட்டி ரட்சிக்க கூடியவர் என்பதை தன்னுடைய வார்த்தையின் மூலமாய் உங்களுக்கு உறுதி செய்யக்கூடியவர் 
யோவான் சாணங்களுக்கு சந்தேகம் வந்துச்சு கர்த்தர் அதை நிறைவேற்றினார் உங்களுக்கு சந்தேகம் வந்தா கர்த்தர்கிட்ட போங்க அவர் தம்முடைய வார்த்தையின் மூலமா நிச்சயமாக உங்களை நிறைவேற்றுவார் எம்மாவூர் சீஷர்கள் வந்த உடனே அங்க கர்த்தர் தான் யார் என்று காட்டின உடனே அவங்களுக்கு அப்படி ஒரு சந்தோஷம் அவ்வளோ ஒரு காரியம் எனக்கு அருமையானவர்களே இன்றைக்கும் இயேசு ஜீவிக்கிறவர் என்பதை எல்லாருக்கும் காட்டி கொண்டு தான் இருக்கிறார் இந்த வசனங்கள் அதற்கு சாட்சி நீங்க இந்த வார்த்தையை விசுவாசிக்கும் போது உங்களுக்குள்ளும் அந்த உயிரோடு எழுந்த இயேசு உங்களுக்குள்ளும் ஜீவிக்கக்கூடியவராக இருப்பார் நம்ம ராப்போஜிர பந்தியில் கலந்து கொள்ள போகிறோம் இதுவரைக்கும் உங்களுக்கு எந்த சந்தேகம் இருந்தாலும் சரி இன்றைக்கு ஏன்னா கத்தராகி இயேசு கிறிஸ்து சபைக்கு கொடுத்த கட்டளை என்ன பிரதான கட்டளை நீங்கள் வந்து போய் சுவிசேஷன் சொல்லி சீஷர்கள் ஆக்கணும்னு ஆனால் சபைக்கு கொடுத்த இன்னொரு காரியம் என்ன ஒன்று யானஸ்தானம் கொடுக்கணும் இன்னொன்று அவர் வருமளவும் அவருடைய மாம்சத்தையும் இரத்தத்தையும் பானம் பண்ணக்கூடிய மக்களாக நம்ம இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லக்கூடியதான் அப்போ எனக்கு அருமையானவில்லை இந்த நாளில் உங்களுடைய சந்தேகங்கள் எதுவாக இருந்தாலும் நீங்கள் கர்த்தர்கிட்ட போங்க கர்த்தர்கிட்ட சொல்லுங்கள் அண்டவரே நான் முழுமையாக விசுவாசித்து நீங்கள் கூப்பிட்டீங்கன்னு வந்தேன் ஆனால் நான் இருக்கிற இடத்திற்கும் நீங்கள் சொன்ன வார்த்தைக்கும் வித்தியாசம் இருக்குது ஆனால் நான் கண் காண்பவர்களை பார்த்து நடக்க நான் தரிசித்து நடக்கிறவன் இல்லை விசுவாசித்து நடக்கக்கூடியவன் நான் வாழக்கூடியதா எனக்கு ஒரு புதிய நம்பிக்கையை கொடுங்க ஒரு புதிய விசுவாசத்தை கொடுங்க எனக்கு நீங்கள் கொடுத்த வாக்கு தத்துவம் என்னையை குறித்து என்னுடைய படிப்பை குறித்து என்னுடைய திருமணத்தை குறித்து என்னுடைய வாழ்க்கையை குறித்து என்னுடைய ஊழியத்தை குறித்து என்னுடைய வேலையை குறித்து என்னுடைய பிள்ளைகளை குறித்து எந்த காரியமாக இருந்தாலும் தேவன் கொடுத்த வாக்குக்கு மாறாக இல்லை எதிரான காரியங்கள் உங்கள் வாழ்க்கையில் நடக்கும்போது கர்த்தர் இன்னும் நல்லவர் அவர் இன்னும் ஜீவிக்கிற தேவன் அவர் வல்லவர் அவர் உங்கள் வாழ்க்கையில் அவர் சொன்ன காரியத்தை நிறைவேற்றக்கூடிய உண்மையுள்ள தேவன் என்று சொல்லி அவரை முழுமையாய் பிடித்து கொண்டு கர்த்தர் சொன் அவர் உண்மையுள்ள தேவன் வாக்கு மாறாத தேவன் நிச்சயமாய் நிறைவேற்றுவார் அதை நான் இன்றைக்கு அவர் எனக்குள் ஜீவிக்கட்டும் சொல்லி நம்ம அந்த ஒரு விசுவாசத்தோடு நாம் இந்த ராப்போஜன பந்தியில் கலந்து கொள்வோமா கண்களை மூடி ஒரு நிமிஷம் உங்கள்கிட்ட இன்றைக்கி என்னென்ன சந்தேகம் இருந்தாலும் அந்த சந்தேகங்கள் வந்து உங்களுடைய சூழ்நிலையில் மூலமாக இல்லை உலகத்தினுடைய சிந்தைகள் மூலமாக இல்லை உங்களுக்கு முழுமையான வெளிப்பாடு இல்லாததுனால இல்லை நீங்கள் வந்து என்னுடைய வாழ்க்கையில் நான் எதிர்பார்த்து கொண்டிருந்தது நிறைவேறவில்லை என்பதனால இப்படிப்பட்ட காரியங்கள்னால உங்களுக்கு இன்றைக்கு நிறைவேறாத காரியங்கள் இருந்தால் தயவு செய்து கர்த்தட்ட வந்து அண்டவரே இதோ யோவான் தான் ஆளை அனுப்பிச்சு என்னுடைய சந்தேகத்தை போக்கணும்னு கேட்டார் ஆனால் நான் இன்றைக்கு நேராக வருகிறேன் ஆண்டவரே பரிசுத்த ஆவியானவர் ஒன்று யோவான் ஒன்று இருபதில் சொன்னது போல உங்களுக்குள் இருக்கிற அபிஷேகம் உங்களுக்கு சகலத்தையும் நடத்துன்னு சொல்லியிருக்கிறீங்க அதே மாதிரி ஒன்று யோவான் ரெண்டு இருபத்தேழுல நீங்கள் பெற்ற அபிஷேகம் அந்த பரிசுத்த ஆவியானவர் உங்களை சகல சத்தியத்துக்குள்ள நடப்ப நடத்துவார்னு சொல்லியிருக்கிறீங்க ஆம் ஆண்டவரே என்னுடைய சந்தேகங்கள் எல்லாம் போகட்டும் ஆண்டவரே நான் காண்பவைகளை கல்ல ஆண்டவரே காணப்படாதவைகளை விசுவாசித்து ஆம் ஆண்டவரே நான் தரிசித்து அல்ல விசுவாசித்து நடக்கிறவனாய் நடக்கிறவளாய் மாற என்னை முழுமையாய் ஒப்பு கொடுக்கிறேன் இதோ எம்மா ஒரு சீஷருடைய கண்கள் திறக்கப்பட்டது எப்போடி சந்தோஷமாய் தேவனுக்கென்று வாழ்ந்தார்களோ அதே போல இன்றைக்கு எங்களுடைய மன கண்கள் திறக்கப்படட்டும் ஆண்டவரே நாங்களும் அப்படி சந்தோஷமாய் உமக்கென்று இந்த பூமியில் சஞ்சரிக்க எங்களை முழுமையாய் ஒப்பு கொடுக்கிறோம் இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலம் பிதாவே ஆமேன் உங்களில் யாருக்காவது ஜப தேவைகள் இருக்குமானால் நீங்கள் உங்களுடைய வீடுகளில் உங்கள் கதவு பூட்டி நீங்கள் ஆண்டவரை நோக்கி ஜோம் பண்ணுங்க உங்களுடைய எல்லா விதமான பலவீனங்களையும் குறித்து தெரிந்து வைத்திருக்கிற தேவன் எப்போதும் ஜீவன் உள்ள தேவன் உங்களுடைய ஜபங்களை கேட்டு உங்களுக்கு பதில் கொடுப்பார் நீங்கள் வேற ஒரு ஆள்கிட்ட போகணும் வேற ஒருத்தங்கிட்ட போய் ஜபத்துக்கு போகணும்னு அவசியம் இல்லை நீங்கள் ஜபம் பண்ணால் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்ட எல்லாரும் பிதாவாகிய தேவன்கிட்ட ஜபம் பண்ணால் அந்த ஜபத்தை கேட்டு பதில் கொடுக்கக்கூடிய அன்புள்ள பரம பிதா தான் நமக்கு இருக்கிறாரு அதனால் தைரியமாக நீங்கள் ஜபம் பண்ணுங்கள் அதே சமயத்தில் இன்னொரு காரியமும் நாங்கள் சொல்கிறோம் 
எங்களுக்கு ஆய் ஜபம் பண்ணுங்க ஏன்னா வேத வசனத்தில் அதுதான் சொல்லியிருக்கு நீங்கள் எந்த ஊழியக்காரரையும் ஜபம் பண்ண போங்கன்னு சொல்லலை ஆனால் ஊழியக்காரருக்காக ஜபம் பண்ண சொல்லியிருக்கு நாங்கள் தைரியமாக தேவனுடைய வார்த்தை இன்னும் அதிகமாக பிரசங்கிக்க எங்களுக்காய் நீங்கள் ஜபிக்கும்படி கேண்டிக்கொள்கிறேன் ஆமேன்